ஏழாம் வகுப்பு கணிதத்தில் இரண்டாவது பருவத்தில் இரண்டாவது பாடமாக இருப்பது அளவைகள் அதாவது மெஷர்மெண்ட்ஸ் இதில் பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய கணக்கில் தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இரண்டாவது கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வட்டங்களின் விட்டங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு வட்டங்களுடைய சுற்றளவை கண்டுபிடிங்க அதாவது ஃபைன் த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபைன் த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டயாமீட்ரு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை வச்சுட்டு நம்ம எப்படி சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதற்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது அதாவது விட்டத்தை அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம கணக்கு செய்யலாம் அதற்கு ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா பை டி அப்படிங்கிற ஃபார்முலா சரிங்களா இந்த பை டி அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை வச்சு நம்ம டைரெக்டாக கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது இதை ஆரத்தெல்லாம் மாற்றி அப்படியும் செய்யலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த விட்டத்தை அப்படியே வச்சு நம்ம கணக்கு செய்ய போகிறோம் பை அப்படிங்கிறக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை வச்சுக்கலாம் டி அப்படிங்கிறது டயாமீட்ரு ஸோ அந்த டிக்கு பதிலாக நான் செவன்ட்டி அப்படிங்கிற நம்பரை போடுறேன் ஸோ ஓரே லேலு பை தேல் எழுபது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ஜீரோ அப்படியே அரைக்கலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்தங்காட்டி சுற்றளவுக்கு நம்ம சென்டிமீட்டர்னு போட்டாலே போதுமானது சரிங்களா அப்போது இது வந்து விட்டத்தை அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம இந்த கணக்கை செஞ்சுருக்குறோம் இதுவே அடுத்த கணக்கில் பார்த்திங்கன்னா அதை ஆரம்பம் மாற்றி நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போது ரெண்டாவது கணக்கு அதுலேயே செகண்டில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா டி ஈக்குவல் டு ஐம்பத்தாறு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டி என்பது விட்டத்தை குறிக்குது சரிங்களா இந்த டி என்பது ஒரு வட்டத்தினுடைய விட்டத்தை குறிக்குது சரிங்களா அப்போ நம்ம ஆரம்ப மாத்திரைக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதில் பாதி எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இது பார்த்திங்கன்னா விட்டம் நம்மளுக்கு பாதி எடுத்துக்கிட்டால் இது ஆரம்பம் நம்ம கொண்டு வருவோம் அப்போ நம்ம இதுக்கு பாதி அப்படிங்கிற போது நீங்கள் இதில் பாதியை உட்காந்து கண்டுபிடிச்சிட்ருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆரம் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஐம்பத்தி ஆறு பை ரெண்டு அப்படின்னு போட்டோம்னு இந்த பை டூன்னு நம்ம போட்டோம்னா இது தான் பாதி சரியா அப்போ இதை வச்சுட்டே நம்ம கணக்கை செய்ய முடியும் ஓகேவா அப்போது இந்த ஆரத்தை வச்சு எப்படி கணக்கை நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றளவுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா ஆரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா டூ பை ஆர் சரியா டூ அப்படியே வச்சுக்கோங்க பைக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படின்னு வைங்க ஆர் என்பது பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆறு பை ரெண்டு அப்படின்னு வைங்க இதை உட்காந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டியதே இல்லை இப்படியே வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஈஸியாக செய்யலாம் டூ டூ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது செவனை வச்சு இந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா எயிட் செவன் சார் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸு எட்டேல் ஐம்பத்தாறு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ மிச்சம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு இருக்கா அப்போ என்ன வரும்னு பார்த்திங்கன்னா எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் ரிமினிங் ஒன் எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் ஒன் செவன்டீன் ஆகிடுச்சு ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் மீட்டர் அப்படிங்கிறதா இதனுடைய சுற்றளவு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா இப்போ இந்த ஆரத்தை வச்சு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி ஃபார்முலாவை சேஞ்ச் பண்ணி போட்டிருக்கோம் டூ பை ஆர் அப்படிங்கிறதா ஆரத்தை பேஸ் பண்ணி அதோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா ஓகேவா இப்போது இந்த மூணாவது கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டி சமம் இருபத்தெட்டு மில்லி மீட்டர் டுவெண்ட்டி எயிட் மில்லி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆரத்தை ஆரமாக மாற்றி நம்ம அதை கணக்கு செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஆரம்ப மாத்திரைக்கு இந்த விட்டத்தில் பாதி அதாவது விட்டம் என்பது இரண்டு கைகள் சேர்ந்ததுன்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ரெண்டு கை நீட்ட மாதிரி ஆரம் என்பது ஒரு கை சேர்ந்ததாக இருக்கும் ஒரு கை மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படி நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டோம்னா இப்போ விட்டத்தில் பாதி ஆரம் ஸோ இந்த பாதி அப்படின்ற வார்த்தைக்கு நம்ம பை டூ அப்படின்னு நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணுறதுனா பண்ணலாம் இல்லை அப்படியே வச்சுட்டு ஈஸியாகவே போடலாம் சரிங்களா அப்போது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஓகேவா அதோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஆர் ஓகே டூ போட்டுக்கோங்க பைக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படின்றத எழுதிக்குவோம் அடுத்தது ஆர் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பை டூ ஓகேவா டூ டூ கேன்சல் செவன்த் டேபிளில் டுவெண்ட்டி எயிட் ஏழாவது வாய்ப்பாட்டில் இருபத்தெட்டு எப்போ வரும்னா நாலில் இருபத்தெட்டு சரிங்களா அப்போது டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு ஃபோர்னு இருக்குது ஸோ 88, எயிட் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட்டி எயிட் மில்லி மீட்டர் அப்படிங்கிறதா இதனுடைய சுற்றளவு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ
சுற்றளவு ஃபார்முலா ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வட்டத்தின் சுற்றளவு நிலதுனாலும் சரி சுற்றளவு நிலதி வச்சுக்கிட்டாலும் சரி டூ பை ஆர் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஈக்குவலுக்கு ஈக்குவல் போட்டோம் டூவுக்கு டூ எழுதிக்கிறேன் பைக்கு பதிலாக நான் போட வேண்டிய நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆறுக்கு பதிலாக நான் போட வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நயன் இப்போ இந்த எல்லாத்துக்கும் இடையில் மல்டிப்புள் அதாவது பெருக்கல் குறி இருக்கிறதாக அர்த்தம் ஏழாம் வாய்ப்பாட்டில் நாற்பத்தொம்பது எப்போ வரும்னா ஏழு ஏழு நாற்பத்தொம்பது செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் வருது இப்போ மேலே மூணு நம்பர்கள் இருக்குது ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஏழுன்னு இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு நம்பரை பெருக்கணும்னா மல்டிப்புள் பண்ணோம்னா நாற்பத்தி நாலு டூ டூ சார் ஃபோர் டூ டூ சார் ஃபோர் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் அப்படிங்கிற போது இருபத்தெட்டு கெட்டு ஏழாங்க இருபத்தெட்டு கெட்டு மிச்சம் ரெண்டு ஏழாங்க இருபத்தெட்டு ரெண்டு முப்பது முந்நூற்றி எட்டு அதாவது முந்நூற்றி எட்டு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறதா இந்த வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு அதாவது சர்க்கம்ஃப்ரன் சர்க்கம்ஃப்ரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் அடுத்தது அந்த தேர்ட் சம்லியே செகண்ட் சம்மாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு நைன்டி ஒன் மில்லி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இதில் செகண்ட் சம்மாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா ஆர் ஈக்குவல் டு நைன்டி ஒன் மில்லி மீட்டர் தொண்ணூத்தோறு மில்லி மீட்டர்னு இருக்குது இப்போ சுற்றுலா ஃபார்முலா டூ பை ஆர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போது ஈக்குவலுக்கு ஈக்குவல் போட்டுக்கலாம் டூவுக்கு டூ போட்டுக்கோங்க பைக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படிங்கிறத போட்டுக்கலாம் ஆர் அப்படிங்கிறது நைன்டி ஒன் சரியா ஆறுக்கு பதிலாக நைன்டி ஒன் அப்படிங்கிற அந்த ரேடியஸை நம்ம போட்டோம் இப்போ செவன்த்து டேபிளில் நைன்டி ஒன் வரும் பதிமூணேல் தொண்ணூத்தொன்று அதாவது நைன் தேர்ட்டீன் செவன் சார் நைன்டி ஒன் ஓகேவா அப்போ இப்போ என்ன நம்பர் இருக்குன்னா டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு தேர்ட்டீன் அப்படின்னு இருக்குது இந்த மூணு மல்டிப்புள் இருக்குது இப்போ மல்டிப்புள் பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வரும் டூ டூ சார் ஃபோர் டூ டூ சார் ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் அப்படின்னு வரும்போது எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ரிமைனிங் ஒன் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஸோ தேர்ட்டீன் கிடைக்கும் அங்கே ஒரு ஒன் இருக்குங்காட்டி தேர்ட்டீன் கிடைக்கும் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் ஸோ டூ செவன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி டூ மில்லி மீட்டர் அப்படிங்கிறதா இதனுடைய சுற்றளவு இந்த வட்டத்தினுடைய சுற்றளவு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி டூ மில்லி மீட்டர் அடுத்தது ஃபோர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வட்ட கிணற்றின் விட்டம் நாலு புள்ளி ரெண்டு மீட்டர் எனில் அதன் சுற்றளவை காண்க த டயமீட்டர் ஆஃப் த வெல் இஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஸோ ஃபைன் த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த வெல் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த விட்டம்னு கொடுத்துருக்கு இல்லையா அந்த விட்டத்துக்கு நாம் டயாமீட்டர் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ டி அப்படிங்கிற எழுத்தை நம்ம வைப்போம் விட்டம் என்பது டி என்று வைப்போம் நாம் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த விட்டத்தில் பாதி ஆரம் ஸோ இதில் நாம் பாதியாக குறைக்கணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பை டூன்னு இப்படியே நம்ம வச்சுக்கலாம் இதை சுருக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பை டூ அப்படின்னு நம்ம இதை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இதுதான் அதனுடைய ரேடியஸ் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வட்ட கிணற்றின் சுற்றளவு அதாவது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த வெல் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் வட்ட கிணற்றின் சுற்றளவு ஃபார்முலாவை நம்ம இப்போ எழுதணும் சரிங்களா என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றளவு ஃபார்முலா என்ன டூ பை ஆர் இந்த ரேடியஸாக இருக்கிறதுனால நான் டூ பை ஆர் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறேன் இதையே வந்து டி வச்சு போடலாம் பை டிங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி செய்யலாம் இப்போ ஈக்குவல் ஈக்குவல் போட்டுக்குங்க டூ அப்படியே வச்சுக்கலாம் பைக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ரேடியஸ் அப்படிங்கிற போது இதை எழுதுக்கங்க ஃபோர் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் பை டூன்னு எழுதிக்குவோம் சரியா இப்போ டூவை கிட்டோம் இந்த டூவை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஏழாம் வாய்ப்பாட்டில் இது நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு வைங்க ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு வரும் தானே செவன் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி டூ இங்கே ஃபோர் பாயிண்ட் டூனு இருக்கங்காட்டி நானும் ஒரு டிஜிட் தள்ளி டெசிமல் வச்சுக்கிறேன் அந்த டெசிமல் புள்ளியை நம்ம வச்சுட்டோம் இப்போது டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் அல்லது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சரியா இப்போ மல்டிபிள் பண்ண என்ன வரும்னா ஒன் தேர்ட்டி டூ வருது ஒன் தேர்ட்டி டூவில் ஒரு டிஜிட் தள்ளி நம்ம இப்போ புள்ளி வைக்க போகிறோம் ஸோ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ட